সিলেটে পৌঁছে শাহ জালাল ও শাহ পরানের মাজার জিয়ারত করলেন খালেদা জিয়া রাতেই রওনা ঢাকার পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেই খালেদা সড়ক পথে সিলেট গেছেন রায়ের দিন সতর্ক থাকবেন নেতাকর্মীরা জানালেন ওবাদুল কাদের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে পাশে থাকবে সুইজারল্যান্ড আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভিআইপিদের জন্য আলাদালেন সড়ক বিভাগের কাছে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদে এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ শাস্তির আশায় পরিবার उद्देश्य সন্ধ্যা ছয়টায় মাজার প্রাঙ্গণে যখন প্রবেশ করেন বিএনপি চেয়ারপারসন তখন তাকে ঘিরে সহস্রাধিক নেতাকর্মী ফাতেহা পাঠ করেন বিএনপি নেত্রী হজরত শাহ জালালের মাজার জিয়ারত করে তিনি যান হজরত শাহ পরান রহমতুল্লাহর মাজার জিয়ারতে এ সময় তার সঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকরাও এরপর আবারও সার্কিট হাউসে যান বেগম জিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন এবং রাতেই রওনা হন ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেটের জনগণ এই পুলিশের নির্যাতন গুণ কুম হত্যা লাঠিচার্জ টিয়ারসেল এর মুখে এই তারা যে প্রতিবাদ করে যে আসছে রাস্তায় নেমে এসেছে এবং লক্ষ জনতা নেমে এসেছে রাস্তায় এবং তারা যে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিকে কত ভালোবাসে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা তারা আজকে তার মাধ্যতার মাধ্যমে তারা সেটা প্রমাণ করেছে এর আগে সোমবার সকাল নয়টায় গুলশানের বাসভবন থেকে রওনা হন বিএনপি চেয়ারপারসন তার গাড়িবহর ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অতিক্রমের সময় দুধারে দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানায় স্থানীয় নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার গাড়িবহর নারায়ণগঞ্জ জেলা অতিক্রম করে গেলে সেখান থেকে আটক করা হয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ এবং নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট সাখোয়াত হোসেন খান সহ ছয় নেতাকর্মীকে পরে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয় নরসিংদীতে বিএনপির মিছিল থেকে আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া সহ আটক করা হয় দশ নেতাকর্মীকে দুপুর একটার পর অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়াকে ছেড়ে দেয় পুলিশ শিবপুরের কামারটেক ও বেলাবোতে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর লাঠি চার্জ করে পুলিশ আটক করা হয় অন্তত পাঁচ জনকে খালেদা জিয়ার এই সফরের সংবাদ সংগ্রহে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মারুফা রহমান তিনি এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে মারুফা মাজার জিয়ারত শেষে খালেদা জিয়ার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে বাকিটা আমাদের জানাবেন श्राम विपरे गजरत शाह जाल मजारे से फातेहा पाठ कर मोनजात कर मजार जियारत शेषे गे हजरत शाह पराणर मजारे से मजार जियारत कर फिर 
ফিরে এসে সার্কিট হাউসে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে তিনি বিশ্রাম নিয়ে এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং মামুন আপনি জানেন যে বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা সকাল থেকে এ পর্যন্ত যতবার কথা বলেছি তারা বলেছে এটি কোনো রাজনৈতিক সফর ছিল না এটি মূলত খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত একটি সফর ছিল মূল উদ্দেশ্য ছিল এই মাজার দুটি জিয়ারত করা এবং এটি কোনো নির্বাচনী প্রচারণার অংশও নয় এমন কথা বলেছে বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দরা আপনি জানেন যে আগামী আটই ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার একটি রায় রয়েছে অনেকেই এখানে সেই ধরনের কথা বলেছে যে এই রায়ের রাগ দিয়ে তিনি এই মাজার জিয়ারত করেছেন হয়তো সেটি তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি এসেছেন এই ধরনের কথাবার্তা শোনা গেছে আর আপনি জানেন যে তিনি আসার সময় যাত্রাপথে বেশ কয়েক জায়গায় পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা যারা বেগম জিয়াকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন এবং আপনি জানেন যে বেশ কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তারও হয়েছেন এবং এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা রয়েছে সিনিয়র নেতাকর্মীরা রয়েছে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রয়েছে আমরা আসার পথে যেমনটি দেখেছি যে বেশ কয়েকটি জায়গায় বেশ সুশৃঙ্খলভাবে খালেদা জিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং খালেদা জিয়াও গাড়ির বহরের গতি ধীর করে তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে আবার বেশ কয়েক জায়গায় দেখা গেছে যে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে কাদানে গ্যাস দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে এবং বেশ কয়েক জায়গায় আটক হয়েছে বেশ কিছু নেতাকর্মীরা তো সব মিলে এই সিলেট সফরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজকে পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ একটা কৌতূহলের জায়গা ছিল যে আট ফেব্রুয়ারি মামলার রায় হবে সেই মুহূর্তে খালেদা জিয়া কেন সিলেট সফরে এলো এই ধরনের প্রশ্ন নানাজনের মধ্যেই ছিল তবে আমরা দেখলাম রাজনৈতিক কোনো সভা সমাবেশ তিনি করেননি কোনো পথসভা করেননি গণমাধ্যমে কোনো কথা তিনি বলেননি তিনি মূলত এই মাজার দুইটি যে আরত করেই ফিরে গেলেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য সিলেট থেকে মারফা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মারফা রহমান জানাচ্ছিলেন খালেদা জিয়ার সিলেট সফরের সবশেষ খবর এদিকে আট ফেব্রুয়ারি রায়কে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে খালেদা জিয়া সড়ক পথে সিলেট গেছেন এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর চোদ্দ দলের মুখপাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন শুধু আট ফেব্রুয়ারি নয় নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন বিস্তারিত ফখরুল ইসলামের প্রতিবেদনে সোমবার সেতু ভবনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয় এতে যোগ দিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন আট ফেব্রুয়ারির রায় ঘিরে বিএনপি নাশকতা ষড়যন্ত্র করছে সরকার ও আদালতের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে বিএনপি চেয়ারপারসন সড়ক পথে সিলেট যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি ওবায়দুল কাদের জানান খালেদা জিয়ার রায় ঘিরে আওয়ামী লীগ কোন পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি দেবে না তাদের আন্দোলন মানে নাশকতা তাদের এখানে নাশকতার আশঙ্কা আমরা নিয়ে দিচ্ছি আমরা পাল্টা পাল্টি কিছু করবো না তারা যদি রাস্তায় ধানমন্ডিতে চোদ্দ দলের বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন খালেদা জিয়ার রায় ঘিরে সতর্ক থাকবেন তারা অশুভ মহলটি আবার তৎপর হয়েছে নানা রকম বিভ্রান্তিকর অসাংবিক কথাবার্তা বা দাবি উত্থাপন করে সর্বশেষ তাদের দাবি হলো যে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে একটি নির্বাচন সরকার দিতে হবে সবগুলি হচ্ছে আগামী নির্বাচনে ভুল করার জন্য একটি কুটো কৌশল কোনোভাবেই এই দেশে কোনো অযৌক্তিক অসাংবিক দাবি মেনে নেওয়া হবে না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না নির্বাচনকে ভন্ডুল করতে বিএনপি চেয়ারপারসন অসাংবিধানিক শর্ত জুড়ে দিয়েছেন বলেও মন্তব্য মোহাম্মদ নাসিমের ফখরুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশের পাশে থাকবে সুইজারল্যান্ড বললেন দেশটির সফররত রাষ্ট্রপতি আলা বার্সে আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন রোহিঙ্গা সংকটের কারণ ও সমাধান দুটোই মিয়ানমারের হাতে আর তাই কফি আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চান তিনি 
দুই শীর্ষ নেতার বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তারা এই সময় রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে 12 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক অনুমোদনের ঘোষণা দেন সুইস রাষ্ট্রপতি আর জানাছেন তানজির মেহেদি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে এসে দ্বিতীয় দিন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আসেন সুইস রাষ্ট্রপতি আলা বার্সে টাইগার গেটে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলা বার্সের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী পরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শুরু হয় অফিসিয়াল টকস এরপর যৌথ বিবৃতিতে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সুইস রাষ্ট্রপতি আলা বার্সে দুদেশের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার সংকল্পের কথা জানান তারা উই হ্যাভ রেজড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট দ্য ইজ মাচ স্কোপ ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড সুইজারল্যান্ড টু ডিপ অ্যান্ড বায়োলেটাল কোঅপারেশন ইন ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট উই লুক ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউড টু আ কন্টিনিউড পার্টনারশিপ बेस्ड অন মিউচুয়াল ট্রাস্ট অ্যান্ড আ শেয়ার ভিশন ফর দ্য ফিউচার রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইস্যুতে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন সুইস প্রেসিডেন্ট I put emphasis on full and immediate implementation of the recommendations of Kofi Annan Commission report as that would be critically important for sustainable return of the Rohingya people in safety and dignity to their homes in Myanmar. Switzerland will provide an additional 12 million francs for this uh, for this situation more or less 12 million US uh, dollars uh, it is a sign that uh, our support it's not only uh, a theoretical support it's f- first of all a support on the field and a support for the dialogue and to find uh, well a sustainable solution for this uh, for this uh, crisis এর আগে সকালে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি এবং ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সুইস রাষ্ট্রপতি ঘুরে দেখেন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর সফরের তৃতীয় দিনে কক্সবাজারে যাবেন সুইস রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশ আশ্রিত রোহিঙ্গাদের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করবেন তিনি তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ জনগণের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং তিনি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করবেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার দুপুরে আব্দুল হামিদের নামে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন বলেন তার কাছে দলের কোনো প্রত্যাশা নেই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করলেই হবে আগামী আট ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণার দিন আওয়ামী লীগ কোনো কর্মসূচি দেবে না বলেও জানান তিনি জনগণের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আমরা এ মুহূর্তে আর খুঁজে পাইনি আছে আমাদের অনেকেই কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে তিনি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এবং সর্বজন শ্রদ্ধ একজন মানুষ দল করেও সর্বজনের কাছে শ্রদ্ধ কারণ রাষ্ট্রপতি তো দলের রাষ্ট্রপতি হবে না তিনি হবেন দেশের রাষ্ট্রপতি রাজধানীতে তীব্র যানজটের মধ্যে নগরবাসীর চলাচল যেখানে দুঃসহ হয়ে গেছে সেখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ বা ভিআইপিদের চলাচলের জন্য আলাদা লেন করতে চায় সরকার ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে এই বিষয়ে যাচাই বাছাইয়ের জন্য একটি প্রস্তাব রেখেছে সোমবার সচিবালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম রাজধানীর যানজট কমাতে পরিকল্পনাটি কতটা সহায়ক হবে যানজটের মাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠে এর ওপর রাষ্ট্রীয় অতিথির আগমন এবং সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের যাতায়াতের সময় নিরাপত্তার স্বার্থে যখন নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন রাজধানীবাসীর অসহায়ের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকা ছাড়া যেন কিছুই করার থাকে না 
এমন বাস্তবতায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ভিআইপি দের চলাচলের জন্য আলাদা লেন করার পরিকল্পনা করছে সরকার সম্প্রতি সড়ক বিভাগকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ভিআইপি রা ডান দিক দিয়ে যায় উল্টা দিক দিয়ে যায় নানা রকমের ঝামেলা হয় বা ভিআইপি দের অনেক সময় যাওয়া লাগে প্রয়োজন হয় তো অন্যান্য অনেক দেশে ভিআইপি দের জন্য আলাদা লেন আছে আমাদের দেশে সেটা করা যায় কিনা তবে সরকারের এই পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত মনে করছেন না সাধারণ মানুষ ভিআইপি দের গাড়ি খুবই কম এদের জন্য একটা লেন করলে আলাদা একটা রাস্তা আটকাই যাবে অতএব প্রাইভেট কার সীমিত করতে হবে গণপরিবহন বাড়াইতে হবে তাহলে আমাদের একটু যদি স্বস্তি আমরা পাইতে পারি বিআরটি এর হিসাব বলছে রাজধানীতে গেল 7 বছরে যন্ত্রচালিত গাড়ি বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে আবার একই রাস্তায় চলাচল করছে অযান্ত্রিক যানবাহন এমন অবস্থায় আলাদা ভিআইপি লেন যানজট কমাতে সহায়ক হবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে জুবায়ের আল মাহমুদ নিউজ 24 ঢাকা টাঙ্গাইলের মধুপুরে চলন্ত বাসের উপর ধর্ষণ ও হত্যা মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়েছে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণার জন্য দিন নির্ধারণ করেছে আদালত সোমবার টাঙ্গাইল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক এবং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক আবুল মনসুর মিয়া এই মামলার বিচারিক কাজ শুরু করেন প্রথমে রাষ্ট্রপক্ষ আইনগত বিষয় তুলে ধরে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন পরে আসামি পক্ষ আদালতে যুক্তি তুলে ধরে দুপুরে রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক সমাপ্ত হয় আদালতের সর্বোচ্চ শাস্তির প্রত্যাশা করছে তার পরিবার ও আইনজীবীরা গেল 3 জানুয়ারি মামলার বাদী সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় গেল 23 জানুয়ারি এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সহ 27 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা শেষ হয় গেল 25 আগস্ট বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে রূপাকে চলন্ত বাসে গণধর্ষণ করে পরিবহন শ্রমিকরা বাসেই তাকে হত্যার পর মধুপুর উপজেলার 25 মাইল এলাকায় বনের মধ্যে রূপার মরদেহ ফেলে পালিয়ে যায় তারা এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ওই রাতেই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা হিসেবে তার মরদেহ উদ্ধার করে পরদিন ময়না তদন্ত শেষে রূপার মরদেহ বেওয়ারিশ হিসেবে টাঙ্গাইল কেন্দ্র গোরস্থানে দাফন করা হয় এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মধুপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে এবারে ভাষার মাস নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন মোদের করব মোদের আশা ব্যাংক বিমা সহ ব্যবসা বাণিজ্যে এখনও অবহেলিত বাংলা ভাষা দেশীয় ব্যাংক হয়েও এখনও বিদেশি ভাষায় হিসেব খুলতে হচ্ছে গ্রাহকদের এছাড়া ব্যবসায়িক চিঠিপত্র আদান প্রদান এমনকি অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে আন্তভাষা হিসেবেও বাংলার প্রচলন কমে আসছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এখানে বাংলা দিয়ে সম্ভব নয় এমন জায়গা ছাড়া সব ক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন করতে হবে ব্যবসা বাণিজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে সুলতান আহমেদের প্রতিবেদন উনিশশো বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ের ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল আর তাদের সেই আত্মদানের সম্মান দিতে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাষা শহীদদের অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও সালাম বরকত রফিক জব্বারদের যেন ভুলতে বসেছে বাঙালিরাই এখনও অফিস আদালতে চিঠিপত্র আদান প্রদান হয় বিদেশি ভাষায় এমনকি দেশীয় ব্যাংকে হিসেব খুলতে হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় গ্রাহকের সাথে কথাবার্তা চিঠিপত্র দেওয়া এগুলো কিন্তু সব বাংলা করা যায় তেমন কোনো ডিফিকাল না কারণ ইন্টারনেট তো সফটওয়্যারগুলো হাতে ইংরেজি সেটা আছে সেটা তো ইন্টারনেট ব্যাপার কিন্তু এটা করা কিন্তু খুব ডিফিকাল না করা করছে না আমি জানি না কেন কারণ যেমন এখন বোধ অ্যাকাউন্ট খোলাটাও ইংরেজিতে বোধ আছে সেটা বাংলা করতে পারে ইংরেজি এবং বাংলাতে চেক সই করতে পারে চেকটাও বাংলাতে করতে পারে শুধু ব্যাংকিং খাতেই নয় বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সভা সেমিনার ব্যবসায়িক বিলবোর্ড এমনকি অফিস সহকর্মীদের আন্তযোগাযোগের ভাষাও হয়ে উঠেছে বিদেশি ভাষা কোনো দিনই আপনি একদিনে উল্টাতে পারবেন না আর একদিনে উল্টানো বোকামি হবে সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা প্রচলন করা শুরু করতে হবে তাহলেই আগামী দিনে যে প্রজন্ম আসবে তারা আরও বেশি বাংলা ব্যবহার করবে গবেষকরা বলছেন ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটে বিদেশি ভাষাও প্রয়োজন তবে প্রয়োজন ছাড়া বাকি সব বাংলায় করার তাগিদ তাদের সব কিছুই বাংলা করা যাবে না আবার অনেক কিছুই বাংলা করা সম্ভব দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে বাংলা ভাষা আমাদের শিখতে হবে বাংলা ভাষার চর্চা থাকবে বাংলা ভাষার সংস্কৃতি আমাদের বিকশিত হবে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়িক কারণে আমাদের জীবিকার কারণে আমাদেরকে অন্যান্য ভাষাও শিখতে হবে 
সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের হাইকোর্টের আদেশ থাকলেও ব্যবসা বাণিজ্যে এখনও তা বাস্তবায়ন হয়নি সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে বিরতি ফিরছি একটু পর সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন सोमवार डेपुटी स्पीकर मोहम्मद फजल मिया सभापत अनुष्ठित संसद अधिवेशन संसद क्या प्रधानमंत्री कार्यलय दायित्व प्राप्त कृषि मंत्री मतिया चौधरी बिल्टी पास प्रस्ताव उत्थन करें বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সংসদে এ সময় শিক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করার দাবি জানান জাতীয় পার্টির জিয়াউদ্দিন বাবলু দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন কল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা সুবিধা প্রণোদনা লাইসেন্স অনুমতি ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন কল্পে আনীত বিলটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিল দুই হাজার পাস করা হোক জেল জরিমানার বিধান রেখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন দু হাজার এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন দু হাজার এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন ছ মাসের জেল ও ন্যূনতম দশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে নতুন এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিএটিসির প্রধান হিসেবে একজন চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দেওয়া হবে পরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের বিস্তারিত গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম প্রতারণার অভিযোগে দেশি বিদেশি খেলোয়াড় সহ নাইজেরিয়ার পাঁচ নাগরিক ও দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি সোমবার দুপুরে রাজধানী মালিবাগে পুলিশের সিআইডি সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্লা নজরুল ইসলাম তিনি জানান তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলতেন এর পাশাপাশি নানা প্রতারণার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন চক্রটি নিজেদের ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান বলে পরিচয় দিয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলে এরপর অবস্থা সম্পন্ন মানুষদের টার্গেট করে পুরস্কার ও পার্সেল দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার কৌশল নেয় আসামিদের গ্রেপ্তারের পর তাদের বিশটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্লাবে মহামেডান তারপরে ফেনী ফেনীর কি সকার ক্লাব তারপরে আবাহনিত খেলে তো স্বনামধন্য ক্লাবে তারা খেলে খেলেছে এবং তারা কয়েকজন ব্যবসাও করছে তাদের ফ্যামিলিও এখানে বিয়ে করেছে ফ্যামিলি আছে তো আমরা প্রত্যাশা করি যে এই ধরনের ক্রাইম আমরাই মানি লন্ডারিং মামলা দিলে কমায় আনতে সক্ষম হব নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এই পর্যায়ে সময় হলো আরও একটি বিরতির ফিরব শিগগিরই সাথেই থাকুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিয়েছেন সুইস রাষ্ট্রপতি আলা বার্সে সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় এ সময় রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন সফররত রাষ্ট্রপতি বার্সে 
দুটি দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা সহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন তারা বৈঠক শেষে নৈশভোজে যোগ দেন দুই দেশের রাষ্ট্রপতি সুইস রাষ্ট্রপতি সৌজন্যে বঙ্গভবনে এই নৈশভোজের আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ নৈশভোজে অংশ নিয়ে বঙ্গভবনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয় सोमवार जतियों राजस्व बोर्ड सम्मेलन कक्षे आयोजित ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार सर्वोच्च भैट प्रदानकारी के सम्मानना प्रदान अनुष्ठने एक अर्थमंत्री এ সময় তিনি পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে তৎকালীন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলের চক্রান্তের সমালোচনা করেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিয়া কোনা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী দশ প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা পুরস্কার দিতে এ আয়োজন একই অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে দু হাজার সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী ও ঢাকা জেলার কর বাহাদুর পরিবারের স্বীকৃতি দেয় সম্মাননা গ্রহণ শেষে সেরা করদাতা উপাধি পেয়ে আবুল হোসেন নিজের প্রতিক্রিয়া জানান বলেন তিনি কখনো কোন দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন না সর্বোচ্চ কর দিয়েছি এই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে এর ভিতর দিয়ে আমার স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার প্রমাণ একমাত্র ব্যক্তি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময় স্বচ্ছ হিসাবে আমাকে প্রমাণ করেছে এ সময় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলের চক্রান্তের সমালোচনা করেন জোয়েলের চক্রান্তের মধ্যে পড়ে যাই নিজেদের অর্থায়নে তৈরি পদ্মা সেতু আগামী বছরের জুনে উন্মুক্ত হবে যান চলাচলের জন্য এমনটাই জানান মোহিত আগামী মার্চ মাসে আপনারা দেশে কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও জাতীয় আয়ের তুলনায় সে সংখ্যা নগণ্য তাই ভ্যাটকে জনবান্ধব করতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা চলছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ সময় হলো একটি বিরতির ফিরবো শিগগিরই সাথেই থাকুন সেনাবাহিনী পার্লামেন্ট দখল করার পর আরো গভীর রাজনৈতিক সংকটে মালদ্বীপ বিরোধী দলের কয়েকজন নেতাকে মুক্তি দেওয়ার জের ধরে দেশটি সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মালদ্বীপ প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিন আর পরিস্থিতি সামাল দিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ ভারতের সহায়তা কামনা করেছে মালদ্বীপের সর্বোচ্চ আদালত আদালতের দেওয়া নির্দেশ বাস্তবায়নে মালদ্বীপের অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ এনে রোববার তাঁর পদত্যাগের দাবিতে পার্লামেন্ট সচিবালয়ে পিটিশন দিয়েছেন বিরোধী দলীয় সদস্যরা এর মধ্যেই পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি জেনারেল আহমদ মোহাম্মদ অপ্রত্যাশিতভাবে পদত্যাগ করেন এর পরপরই দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের চারপাশে অবস্থান নেয় সেনাবাহিনীর দাঙ্গা ইউনিটের সদস্যরা পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পাশাপাশি তা বন্ধ করে দেওয়া হয় গ্রেপ্তার করা হয় বিরোধী দলের কয়েকজন আইন প্রণেতাকে 
এর আগে মালদ্বীপের অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ অনিল সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রধানের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে কথা বলেন জানান রাজধানী মালেতে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে ঢাকায় বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল বিশ্রামের পর পরবর্তী মিশন সামনে রেখে অনুশীলনে নামবে দুই দল ট্রাইনেশন সিরিজের ফাইনালে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সাদা পোশাকে সমান্তালে লড়াই করছে হাথুরু সিংহের শিষ্যদের সঙ্গে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পরে টেস্ট শুরু হবে আট ফেব্রুয়ারি এছাড়াও দুইটি টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার মাঠে বাংলাদেশ দল চট্টগ্রাম টেস্ট ড্র করবে আগের রাতে এমন চিন্তা করতেই পারেনি সাকিব আল হাসান টাইগার অলরাউন্ডার কৃতিত্ব দিলেন দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া মমিনুলকে বলেন এমন কামব্যাকের পর ঢাকা টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফাইট করবে বাংলাদেশ অন্যদিকে ইঞ্জুরি কাটিয়ে টি টোয়েন্টিতে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি বিস্তারিত আরিফুল ইসলামের প্রতিবেদনে সত্যি কথা আমিও রাত্রে চিন্তা করেছি যে হয়তো বাংলাদেশ পারবে না একটা চিন্তাই ছিল যে হ্যাঁ যদি লাঞ্চ পর্যন্ত উইকেট না পড়ে হয়তো তখন খেলাটা ডিফারেন্ট হতে পারে সাকিব আল হাসানকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেন মুমিনুল হক চট্টগ্রামে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি দুর্বার অদম্য অপ্রতিরোধ্য মুমিনুল জোড়া সেঞ্চুরিয়ানের প্রশংসা কেনই বা করবেন না সাকিব জানান তিন ফরম্যাটে খেলার সামর্থ্য রাখেন মিনি টাইগার যে কোনো ফরম্যাটেই ভালো একজন প্লেয়ার আর যেহেতু ওর ভেতরে এই অ্যাবিলিটিটা আছে আমরা সবাই জানি যে ও সবসময় ভালো করতে পারে লিটনও আসলে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে বাট মোমিনুল এই পুরো টেস্টটাই আসলে ওর জন্যই ছিল সো আমি খুবই আশাবাদী যে এটা কন্টিনিউ করতে পারবে বা আমি চাই যেন এই পুরো বছরটাই ওরই যাক ট্রেনেশন সিরিজের ফাইনাল হারের পর প্রথম টেস্টে সমান তালে দৌড়েছে বাংলাদেশ সাদা পোশাকে র্যাঙ্কিংয়ের নয় নম্বরে টাইগাররা সমান বাহাত্তর পয়েন্ট নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঢাকা টেস্টের ভালো রেজাল্টে সুযোগ ক্যারিবীয়দের টপকে যাওয়ার সাকিবের আশা লঙ্কানদের বিপক্ষে ফাইট করবে রিয়াদ মুসিরা আমরা বুঝতে পারছিলাম যে হ্যাঁ আমরা ইম্প্রুভ করছি বাট যেটা হয় যে লিখিত তো একটা স্টেটমেন্ট দরকার হয় সেই স্টেটমেন্টটা আসলে আসবে আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক বড় ব্যাপার হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য খুবই হোপফুল যে রিয়াদ ভাই টিমটাকে ওভাবেই ওভাবেই সাপোর্ট করবে এবং লিড করবে যেটাতে আমরা সাফল্য পেতে পারি এবং ইনশাল্লাহ র্যাঙ্কিংয়ে আট নম্বর আসতে পারি ভালো লড়াই হবে আমরা যেভাবে কামব্যাক করলাম এটাতে আমাদের অনেক কনফিডেন্স দিবে আমাদের দলকে এবং সেটা আমি শিওর কাজে লাগবে মিরপুর টেস্টটা ট্রাইনেশন সিরিজের ফাইনালে আগুলের চোটে টেস্ট সিরিজ শেষ সাকিবের অপেক্ষা টি টোয়েন্টির জার্সিতে নামা ব্যথা কম ওষুধ খাওয়া লাগছে না এখন যেহেতু ইঞ্জুরিটা বড় ছিল সো সময়টা একটু বেশি লাগবে এটাই স্বাভাবিক দশ তারিখে সেলাই খোলার কথা সো যখন সেলাইটা খুলবে আসলে আপডেটটা তখনই পাওয়া যায় ভালো একটা অবস্থায় চলে আসে তো আশা করছি যে খেলতে পারবো কারণ আমার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট একটা সিরিজ টি টোয়েন্টি সিরিজটা সো অবশ্যই আমি পার্ট হতে চাই ওটা দিনে দিনে ওয়ান ডের মতো টেস্ট ক্রিকেটে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ এমন প্রত্যাশা করতেই পারে সমর্থকরা এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খবর প্রথম রাউন্ডের খেলায় জয় পেয়েছে আবাহনী অগ্রণী ব্যাংক ও নবাগত শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব বিকেএসপিতে আগে ব্যাট করতে নেমে আবাহনীর বোলিং তোপে পড়ে খেলাঘর অমিত মজুমদারের সাঁত্রিশ আর মইনুল ইসলামের তেতাল্লিশ রানের সুবাদে শেষ পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় একশো চুয়ান্ন রান তিনটি করে উইকেট নিয়েছে মাশরাফি সাঞ্জামুল ও সাকলাইন সচিব জবাব দিতে নেমে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় আবাহনে এনামুল হক বিজয় অপরাজিত ছিয়াশি রানে ম্যাচ সেরা হয়েছেন মাশরাফি বিন মোর্তজা এদিকে গাজি গ্রুপকে আট উইকেটে হারিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে একশো ছিয়াত্তর রানে অল আউট হয় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সৌম্য সরকারের উননব্বই রানের ইনিংসের সোবাদে দশ ওভার তিন বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে অগ্রণী ব্যাংক ফতুলায় দিনের আরেক ম্যাচে প্রাইম দোলেশ্বরের বিপক্ষে জয় পেয়েছে শ্রাইন পুকুর শেষ করব বই মেলার খবর দিয়ে জ্ঞান আনন্দ ও বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বই একই সঙ্গে প্রিয় সঙ্গী এবং বিনয় ও সমৃদ্ধের বাহক বছর ঘুরে তাই আবারও বইপ্রেমীদের জন্য শুরু হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই পাঠক লেখক প্রকাশকদের আনাগোনায় মুখরিত হবে বাংলা একাডেমি ও সোহরাবার্দী পার্ক প্রাঙ্গণ 
বছর ঘুরে আবারও শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি ও সৌরওয়ার্দি প্রাঙ্গণে এখন নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পুরনো অক্ষরে গাঁথা নতুন নতুন গল্প উপন্যাস আর কবিতার বই নিয়ে বই মেলায় হাজির হয়েছেন লেখক প্রকাশক প্রতিষ্ঠিত লেখক তাদের প্রতি তো অবশ্যই প্রচুর সম্মান রেখে তাদের বইগুলোকে আমরা করেই থাকি নতুনদের ব্যাপারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা তাদের লেখাগুলোকে আমরা যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রেতে আমরা বেশি সচেতন থাকি প্রথম আলোর একটা হকি নিয়ে একটা রিপোর্ট ছিল ওটা আমি দিয়ে দিয়েছি কারণ আমার লেখা ছিল তো তেরোটা গল্প অনেকটা তেরো ধরনের রাস্তা যেমন একটার উপর একটা ক্রস করে ক্রিস ক্রস তাই এই নামটা দিয়েছি তেরোটা গল্প অনেক একটা সাথে আর একটা এক ধরনের না প্রথম দিন থেকে মেলায় ভিড়টা দিন দিন কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে আজকে বন্ধের দিন আজকেও দেখেন প্রচুর পাঠক এসেছে এটাকে আমাদেরকে খুবই আশান্বিত করছে কল্পকাহিনী ভ্রমণ কাহিনী আত্মজীবনী ছাড়াও রয়েছে রাজনীতি বিষয়ক বই এছাড়াও কমতি নেই পুরনো বইয়ের সংখ্যাও বাহারি মলাটে বাঁধা এসব বই কিনতে বইমেলা প্রাঙ্গণে আসছে দর্শকরা পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে চলছে হাজারো যাচাই বাছাই পুরনো বই তো অনেক পড়া হয়ে গেছে যেমন হুমায়ুন আহমেদ জাফরি গোসারের দেখি যদি নতুন বই মনের মতো পাই তাহলে অবশ্যই কাজ করব এবারে আসলে অনেক নতুন নতুন বই এসেছে এবং খুব ভালো লাগতেছে অনেক বই আমি ইতিমধ্যেও বেশ কয়েকটি বই কিনেছি বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী যে মূলক যে বইগুলো আছে সেগুলো পড়তে বেশি পছন্দ হয় আর কি দিন গড়ানোর সাথে সাথে বাড়বে নতুন বইয়ের সংখ্যা পাঠক লেখক প্রকাশকদের মিলন মেলায় জমে উঠবে মেলা প্রাঙ্গণ এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের সিলেটে পৌঁছে শাহজালাল ও শাহপরানের মাজার জিয়ার উৎ করলেন খালেদা জিয়া রাতেই রওনার ঢাকার পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেই সড়ক পথে সিলেট গেছেন রায়ের দিন সতর্ক থাকবেন নেতাকর্মীরা জানালেন ওবাদুল কাদের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে পাশে থাকবে সুইজারল্যান্ড আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ভিআইপিদের জন্য আলাদা লেন সড়ক বিভাগের কাছে প্রস্তাব মন্ত্রী পরিষদের এবং টাঙ্গাইলের মধ্যপুরে রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ শাস্তির আশায় পরিবার সংবাদ ছিল এখনকার মতো এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে